subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel स्टडी विथ एन में आपका स्वागत है पिछले दो लेक्चर्स में हम लोग अपने देश के क्लाइमेट और फिर वेजिटेशन के बारे में पढ़े थे आज हम लोग अपने देश के वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे वाइल्ड का मतलब होता है जंगली और लाइफ का मतलब जीवन तो मतलब कि जंगल में जो जीवन होते हैं ख़ास तौर पे उसमें एनिमल्स ही रहते हैं तो इसलिए उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अगर आपने पिछले दो लेक्चर का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई पे क्लिक करके आप देख सकते हैं तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं अपने देश के जंगलों में बहुत तरह के स्पेसीज रहते हैं यहाँ पे वर्ड स्पेसीज है स्पेसीज का मतलब होता है कि कोई ख़ास प्रजाति जैसे कि आप टाइगर है तो वो एक स्पेसीज हो गया और फिर उसी तरीके से शेर है तो बहुत सारे शेयर के ग्रुप को एक स्पेसीज कहा जाएगा उसी तरह के कुत्तों के ग्रुप को एक स्पेसीज कहा जाता है आप डाइवर्सिटी में इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपने देश के जंगलों में रेप्टाइल्स भी रहते हैं रेप्टाइल्स का मतलब होता है जो रेंगते हैं जैसे सांप और फिर एम्फीबियंस भी रहते हैं जो कि एम्फीबियंस उन्हें कहा जाता है जो पानी में और वाटर और लैंड दोनों पे यानी धरती पे दोनों पे रह लें तो उन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है जैसे कि फ्रॉग आपने देखा होगा फिर मैमल्स होते हैं मैमल्स उन्हें कहा जाता है जो अपने बच्चे को दूध पिलाए या मतलब पालन पोषण करे जैसे कि इंसान होता है तो उसी तरीके से टाइगर भी होता है शेर भी होता है तो ये सब मैमल्स होते हैं बर्ड्स भी रहते हैं बर्ड्स तो आप जानते ही होंगे और इंसेक्ट्स जो कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें इंसेक्ट्स कहा जाता है तो ये सभी अपने देश के जंगलों में पाते हैं पाए जाते हैं टाइगर को अपने देश में नेशनल एनिमल मतलब कि राष्ट्रीय जानवर का दर्जा दिया गया है तो टाइगर को अपने नेशनल एनिमल कहा जाता है और गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है वहाँ पे एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं तो ये एशियाटिक लायंस जो हैं ये कुछ स्पेशल हैं इसलिए इन्हें याद कर लीजिएगा कि ये गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं जो कि गुजरात में हैं और एलिफेंट्स और वन हॉर्न राइनोसोर्स जो होते हैं ये आसाम में अपने देश के आसाम वाले पार्ट में जहाँ ये राज्य है आसाम का यहाँ पे पाया जाता है और आपको जो कैमल्स हैं या वाइल्ड आशेस हैं मतलब जंगली गधे हैं ये सभी आपको अपने इंडियन डिजर्ट जो है राजस्थान में वहाँ पे पाया जाता है और रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है रन ऑफ कच्छ ये वाला एरिया है गुजरात का ये एरिया है यहाँ पर पाया जाता है फिर जंगली जो बकरियां हैं वाइल्ड गोट्स या स्नो लेपार्ड्स या बियर्स ये सभी हिमालयन रीजन में ये पाए जाते हैं और भी जानवर जैसे कि मंकी वोल्फ जैकाल नीलगाय चीता ये सब अपने देश में पाए जाते हैं वहीं बर्ड्स की बात करें तो पिकॉक को अपने देश का राष्ट्रीय पक्षी मतलब नेशनल बर्ड कहा गया है पिकॉक मतलब मोर होता है और अपने देश में और भी बर्ड्स पाए जाते हैं जैसे कि आप पैरोट का नाम सुनेंगे पिजियन माइना या गीज या बुलबुल बुल, ये सभी बर्ड्स अपने देश में पाए जाते हैं वहीं रेप्टाइल्स की बात करें तो अपने देश में बहुत तरह के स्नैक्स भी पाए जाते हैं जैसे कि कोबरा क्रेट्स क्रेट्स एक स्पेसीज है को स्नैक्स का आप इमेज में देख सकते हैं तो ये सब स्नैक्स भी अपने देश में पाए जाते हैं और अपने देश में बहुत तरह से लोग घर बनाने के लिए ट्रीज को कट करते हैं यानी कि फॉरेस्ट को अगर कट करते हैं फॉरेस्ट कम होता जा रहा है और फिर एनिमल्स को भी पोचिंग किया जाता है एनिमल्स को लोग जा कर के मारते हैं तो इसके वजह से बहुत से एनिमल्स अपने देश से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि ख़त्म हो जाना तो बहुत से एनिमल्स ख़त्म हो चुके हैं एनिमल्स को बचाने के लिए यानी कि वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए सरकार बहुत तरह के पॉलिसीज लाई हुई है और ये जैसे कि ये तीन है कि नेशनल पार्क्स बनाते हैं सरकार सेंचुरीज बनाता है या बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बनाती है तो इसमें क्या होता है इन तीनों टर्म्स को आप अभी याद कर लीजिए अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि जैसे कि एक बड़ा सा फॉरेस्ट है और उसमें बहुत तरह के एनिमल्स रहते हैं और वहाँ के गांव वाले अगर वहाँ जा कर के उन एनिमल्स को मतलब मारते हैं या शिकार किया करते हैं तो सरकार क्या करती है कि उस फॉरेस्ट को अपने अंडर ले लेती है और उसको चारों तरफ से बाउंड्री करा देती है और फिर उसके अंदर लोगों का जाना आना मना कर देती है और कुछ इन्हीं तीनों में से कुछ में होता यह है कि जा सकते हैं लेकिन किसी एनिमल्स को आप हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं तो मतलब कि किसी एनिमल्स को मार नहीं सकते हैं तो इस तरीके से एनिमल्स को बचाया जाता है और उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है 
सरकार ने किसी खास एनिमल जैसे कि मान लीजिए टाइगर है या एलिफेंट है ये ये ज़्यादा एक्सटेंशन के कगार पर रहते हैं मतलब कि ख़त्म होने के कगार पर रहते हैं तो इन सब को खास तरीके से बचाने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे नाम के के प्रोजेक्ट्स चलाए हुए हैं इन सब को जैसे कि टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर एलिफेंट को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट्स और अपने देश में वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है एक अक्टूबर से सात अक्टूबर तक मतलब पहले अक्टूबर के सप्ताह में वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके बताया जा सके कि वाइल्ड लाइफ का इम्पोर्टेंस क्या है अपने देश में कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं तो माइग्रेटरी मतलब कि जैसे कि फूड के लिए भोजन के लिए या फिर अच्छे इन्वामेंट के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना ही माइग्रेशन कहलाता है तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो कि रसिया के तरफ से आते हैं यानी कि पोल्स रीजन से आते हैं जहाँ पर ठंड के मौसम में बहुत ठंड हो जाता है वहाँ खाना मिलना मुश्किल हो जाता है इन लोगों के लिए तो ये लोग वहाँ से चलते हैं और हज़ार हज़ार आठ आठ हज़ार किलोमीटर दूर चल के आते हैं जैसे कि उन्हीं में से है कि यहाँ पे नाम दिया हुआ है कि पीनट पिंटल डक कर्ल्यूज फ्लेमिंगो ओस्प्रे एंड लिटिल स्टिंट लिटिल स्टिंट का करेक्टर ये है कि ये मात्र पंद्रह ग्राम का होता है इतना छोटा होने के बावजूद ये लगभग आठ किलोमीटर ट्रैवल करके आर्कटिक रीजन से पोल के रीजन से अपने देश इंडिया में आता है और फिर जब वहाँ का क्लाइमेट ठीक हो जाता है तो फिर ये यहाँ से 8000 किलोमीटर चल के वापस चला जाता है जैसे कि यहाँ पे एक स्टॉर्क नाम के बर्ड का फोटो है आप देख सकते हैं ये भी एक माइग्रेटरी बर्ड है आते हैं अपने देश में रहते हैं फिर ये चले जाते हैं एक समय पर अब आइए एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि विच विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया वाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट तो मतलब अपने देश में रेन कौन सा विंड्स लाता है तो जो मानसून विंड्स होते हैं वो रेन लेकर आते हैं और वर्षा होती है अपने देश में और इसका इम्पोर्टेंस इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि अपने देश में जो खेती है वो ख़ास तौर पर रेंस पर भी निर्भर है तो इसलिए अगर बारिश नहीं होगी तो रेन से खेती नहीं होगी फिर लोग भूखे मरने लगेंगे तो समझ सकते हैं आप इसके इम्पोर्टेंस को तो ऐसे लिख दीजिएगा फिर है कि नेम द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया अपने देश में जो चार सीजन्स खास तौर पे हैं उनके नाम आपको लिखने हैं तो ये आपका हो जाएगा कि समर सीजन समर वेदर सीजन या हॉट वेदर सीजन का ये या फिर विंटर वेदर सीजन या कोल्ड वेदर सीजन का ये फिर ऑटुम का ये और रेनी सीजन का ये या और ऑटुम को आप ऐसे कह सकते हैं कि रिट्रीटिंग मानसून से और फिर रेनी सीजन को आप ऐसे कह सकते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून सीजन तो ये चारों सीजन का नाम आप लिख दीजिएगा फिर है कि वाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन तो मैंने वहाँ डिफाइन ही कर ही दिया था कि ग्रुप ऑफ प्लांट जो कि खुद से अपना पालन पोषण करें मतलब खुद से पनपें और उन्हें ह्यूमन डिस्टरबेंस ना हो तो उसे वे नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है तो आप ऐसे डिफाइन कर दीजिएगा फिर है कि नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया अपने इंडिया में जो है वेजिटेशन तो आपका पता ही होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं फिर ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट होते हैं माउंटेन फॉरेस्ट भी होते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट भी होते हैं थॉर्नी बूसेस भी होते हैं तो ये सब नाम आप लिख दीजिए फिर क्वेश्चन है कि वाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवर ग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसीडियस फॉरेस्ट तो एवर ग्रीन फॉरेस्ट हमेशा हरा का हरा रहते हैं कारण ये है क्योंकि इनमें पत्थर एक साथ नहीं होती है तो और डेसीडियस फॉरेस्ट एक खास रीजन में एक खास समय में ये पत्थर होती है इसलिए ये हरा का हरा नहीं रहते हैं एवर ग्रीन फॉरेस्ट डेंस होते हैं ज़्यादा डेसीडियस फॉरेस्ट उतने डेंस नहीं होते हैं तो ये सब आप डिफ्रेंस लिख दीजिएगा एवर ग्रीन फॉरेस्ट में ज़्यादा बरसात होती है तो ये सब आप लिख दीजिएगा फिर है कि वाई इज़ इट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड एवर ग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एवर ग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एवर ग्रीन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा के हमेशा हरा दिखते हैं इनमें पतझर एक साथ नहीं होता है तो ऐसे कारण आप लिख दीजिएगा फिर आगे क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड द वर्ल्ड्स हाइएस्ट रेनफॉल अकर्स इन तो मौसन राम जो के मेघालय का इलाका है तो मेघालय में मौसम राम के जगह पे बहुत दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो ये आप लिख दीजिए है फिर आपका है कि मैनग्रोव फॉरेस्ट थ्राइव इन थ्राइव मतलब होता है जीवित रहना या रहना तो ये सलाइन वाटर में भी 
रह लेता है इसका कैरेक्टर ही है तो इसलिए स्लाइन वाटर आपका आंसर हो जाएगा फिर आए कि महोगनी एंड रोजवुड ट्रीज आर फाउंड इन तो महोगनी और रोजवुड ट्रीज जो होते हैं ये हार्डवुड होते हैं और ये बहुत बड़े बड़े होते हैं तो ये ट्रीज जो हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं फिर है कि वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लेव पार्ट्स आर फाउंड इन तो देखिए स्नो लेव पार्ट स्नो मतलब कि आइस बर्फ तो बर्फ जहाँ होगा हिमालयन रीजन में बर्फ होते हैं तो वहाँ पे ये दोनों पाए जाते हैं तो आप ऐसे हो जाएगा फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि डूरिंग द डूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मुआसर लैडन विंड्स ब्लो फ्राम तो मुआसर जो होता है वो कहाँ से कहाँ ब्लो करता है तो सी से लैंड की तरफ आता है इसलिए तो लैंड पे लाकर बारिश कराता है इसलिए सी से लैंड आपका आंसर हो जाएगा फिर है कि हॉट एंड ड्राई विंड्स नॉन एज लू तो हॉ जो हॉट एंड ड्राई विंड्स जो चलते हैं अपने समर सीजन में नॉर्थ इंडिया में तो उसे लू कहते हैं इसलिए लू आंसर हो जाएगा फिर आपका क्वेश्चन है कि द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ तो जब रिट्रीटिंग मानसून जो वापस जा रहा होता है तो उस समय यहाँ बारिश होती है इसलिए आपका रिट्रीटिंग मानसून हो जाएगा और फिर आपका आंसर है कि डॉडर फॉरेस्ट कहाँ पे एशियटिक लाइन पाया जाता है तो ये गिर फॉरेस्ट में एशियटिक लाइन पाया जाता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा वेल नॉन स्पेसीज जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट में कौन है तो सुंदरी है इसी की वजह से सुंदरवन नाम रखा गया है और फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है कि आर ऑल्सो नॉन एज मानसून फॉरेस्ट तो मानसून फॉरेस्ट किसे कहा जाता है तो ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट को मानसून कहा जाता है तो इस तरीके से क्लास सिक्स का जोग्राफी आपका कम्प्लीट हो चुका है अब क्लास सेवेंथ में हम लोग मिलेंगे और इस चैप्टर का जो मेरे द्वारा हाईलाइट पीडीएफ है इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ पे जाकर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको लगता है ऐसे ही मुझे पढ़ाते रहना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप इस चैप्टर से और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये क्लास सेवेंथ का एक चैप्टर है जो कि यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं तो उस चैप्टर में इससे ज़्यादा बताया गया है तो क्लास सेवन का भी पढ़ाई अभी से शुरू कर सकते हैं आप धन्यवाद